a todos. Hoy voy a preparar una receta muy sencilla, riquísima y muy nutritiva. Unas galletas de amaranto inflado y plátano, preparadas con tan solo esos dos ingredientes. Sin lácteos, sin grasa, sin huevos y sin azúcar. Pero absolutamente deliciosas. Estas galletas de amaranto y plátano tienen una textura parecida a los crackers. Son increíblemente crujientes y aunque son ligeramente dulces, puedes tomarlas sin remordimiento porque no llevan azúcar. En el vídeo te contaré además cómo inflar amaranto, para emplearlo en esta o en otras recetas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas galletas de amaranto inflado y plátano. Si bien es posible comprar amaranto ya inflado, es muchísimo más caro que el crudo. E inflarlo es tan sencillo y tan rápido que creo que no merece la pena comprarlo ya inflado. El amaranto es un pseudo cereal con un grano pequeñísimo y que tiene un valor nutricional muy alto. Fíjate, esto es quinoa y esto es amaranto. El grano del amaranto es mucho más pequeño que el de quinoa, que ya de por sí es pequeño. Te aviso, con quinoa no funciona igual. Por este método conseguirás tostarla, pero no inflarla. O yo por lo menos no lo he conseguido. Para inflar amaranto necesitas una sartén de fondo grueso para que no se deforme con el calor y una tapa. Calienta bien la sartén a fuego medio alto. Yo tengo mi cocina en la posición 7 de 9. Y dale tiempo a que se caliente bien ya que es la única manera de que el amaranto estalle correctamente. Comprueba la temperatura con unos granitos. Si la temperatura es la adecuada, estos estallarán tras pocos segundos. Retíralos y añade un poco de amaranto, que cubra la sartén pero no se amontone, ya que todo el grano debe estar en contacto con la sartén. Agita esta un poco para que todo el grano se reparta bien. Tapa rápidamente. Y si la temperatura es la correcta, el grano estallará tras pocos segundos. Fíjate cómo estalla, así debe ser. Agita un par de veces la sartén y en el momento que apenas estallen los granos, pese a mover la sartén, retira el amaranto para que no se quemen. Como ves, se hace rapidísimo, no tarda ni 30 segundos. Sigue haciendo lo mismo con el resto del grano. Y no tardes en poner la tapa porque saltan los granitos fuera. Y así quedaría el amaranto estallado. Son como pequeñas palomitas de maíz, como popcorn pequeñito. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo combinarlo para preparar una granola riquísima y saludable. Pero veamos ahora cómo preparar estas galletas de amaranto inflado y plátano. Para prepararlas necesitas un plátano, lo que en algunos países conocéis como banana, bien maduro. Dependiendo de lo maduro que esté, el plátano o banana aporta más o menos humedad. Más cuanto más maduro esté. Si no está muy maduro, te costará además machacarlo completamente. Písalo con un tenedor hasta obtener, como ves, una crema sin trozos. Y pésalo, ya que la cantidad de amaranto inflado a emplear depende de la cantidad que tengas de plátano. Un plátano pelado suele pesar en torno a los 150 gramos. Este los pesa justos. Deberás usar unos 80 o 90 gramos de amaranto inflado por cada 150 gramos de plátano machacado. No es una receta en que la exactitud sea decisiva. Comienza con una cantidad menor, ya que si el plátano no está muy maduro, no admitirá tanto. Y mezcla bien hasta que se hayan integrado perfectamente. Si la masa está demasiado húmeda, sigue añadiendo amaranto. Esto hará que la masa sea más manejable y las galletas más crujientes. Ve mezclando hasta que tengas una masa que no se pega demasiado a las manos, pero que tampoco se resquebraja. Comienza a calentar el horno a 180 grados. Divide la masa en porciones. Por supuesto, las puedes dividir a ojo, pero yo las voy a besar. Voy a hacer 16 porciones. Engrásate ligeramente los dedos para que no se te peguen demasiado los granitos de maranto. Para extender las galletas, necesitas dos pliegos de papel de hornear. Los míos son reutilizables. Engrasa ligeramente ahí donde irán las galletas, sobre todo si tu papel es desechable, ya que se pega todo más. Coloca las bolitas de amaranto y plátano. Cubre con film plástico de cocina o con una bolsa de congelados cortada, que engrasarás ligeramente. Y con ayuda de un objeto de fondo plano, haz las galletas bien finitas. Si no las estiras suficientemente, 
que dar al centro algo blandito. Recién salidas del horno no están mal, pero en el transcurso de las horas se ablandarían por completo con la humedad. Así que haz las galletas bien finas. Cuando tengas todas las galletas estiradas, ya digo que necesitas dos bandejas, introdúcelas en el horno a altura media y hornea unos 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Cuando se vayan acercando los 20 minutos, comprueba cada poco tiempo cómo están de doradas, ya que es normal que algunas galletas se doren antes. Si esto sucede, retíralas y sigue horneando el resto. Lo dicho, ve comprobando cada poco si están hechas y sacando las que lo están. Cuando estén todas, retíralas a un plato o una rejilla para que no se quemen con el calor que le queda a la bandeja. Y cuando estén frías, ya puedes disfrutar de esta delicia. Fíjate qué crujientes que quedan. Tienen una textura muy curiosa, precisamente porque se usa amaranto en grano en lugar de harina. Y el sabor es también muy particular. Ciertamente se nota que llevan plátano, pero no tienen el sabor típico a plátano. Es un sabor como malteado, están buenísimas. Y lo mejor es que te puedes comer una bandeja entera sin remordimiento. Yo, desde luego, podría comérmela. Si las guardas bien cerradas, aguantan días y días sin ablandarse. Eso sí, mientras que no haya quedado el centro húmedo, importante. Si hubiese quedado húmedo, se ablandarán en un par de horas. Intenta hacerlas más finas la próxima vez. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de galletas de amaranto y plátano y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.